సో హలో వివోన్ ఈ యొక్క పాటలో మరి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను చేయబోతున్నాను సో ముఖ్యంగా ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే టెక్స్ట్ బుక్ లేని వారికి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది సో నేను పిన్ టు పిన్ స్టార్టింగ్ నుంచి అన్ని వరకు ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఇది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి ఒకవేళ ఎవరైనా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ వంటివి ఉంటాయి కదా మరి అవి కూడా ఫిల్అప్ చేసుకోలేని వాళ్ళకి కూడా ఇది ఫిల్ ఏమి ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి ఏమేంటి అక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు క్లారిఫై అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఈ వీడియో చూసే ముందు అందరూ కూడా మరి మీరు హయ్యర్ పిక్చర్ క్వాలిటీ ఆన్ చేసుకోండి ఒకవేళ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేని వాళ్ళు అయితే ఎందుకంటే హయ్యర్ పిక్చర్ క్వాలిటీ ఆన్ చేసుకుంటేనే మీకు యాజ్ టీజ్గా నేను ఏ పాయింట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అన్నీ కూడా క్లియర్గా వస్తాయి హయ్యర్ పిక్చర్ క్వాలిటీ అనేది మీరు వీడియో చూసినప్పుడు పైన రైట్ సైడ్లో సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీకి సంబంధించి ఆప్షన్ వస్తాడు సో దాంట్లో మీరు హయ్యర్ పిక్చర్ క్వాలిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు యాజ్ టీజ్గా టెక్స్ట్ బుక్ చదివేనన్న ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతుంది సో ఫస్ట్ మనం క్లాస్లో కనుక వెళ్తే ఇది అవుట్ కవర్ కవర్ పేజ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి ఇక్కడ కొన్ని మరి ప్రీ రీడింగ్ రీడింగ్ ఒక ఆబ్లరీ గ్రామర్ రైటింగ్ లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ సింగ్ అండ్ ఎంజాయ్ అండ్ లాంగ్వేజ్గా మన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సో మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్లో ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ వీలైతే ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది సో ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ పిక్చర్స్ ఇంట్రాక్టివ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వాల్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో డబ్ల్యూహెచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ అయి సో ఒకసారి చూడండి సో ఇవి మెయిన్ సో రైటింగ్లో ఏంటి అలాగే సింగ్ అండ్ ఎంజాయ్లో భాగంగా పొయట్రీ వస్తుంది సో లాంగ్వేజ్ గేమ్స్లో భాగంగా ప్రమోట్స్ అండ్ రైన్ ఫోర్సెస్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ప్లే వే మెథడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో భాగంగా గివ్ స్కోప్ ఫర్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అండ్ ఎంకరేజ్ చేస్తా లెర్నర్స్ టు ప్రాక్టీస్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ టీమ్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సంబంధించి టీమ్ వర్క్ సో లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ అయితే ఓవరాల్ ఓవర్ స్కిల్స్ రైటింగ్లో అయితే మరి క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ మరి ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్స్ క్రియేటివ్లీ డెవలప్ కన్వెన్షన్ ఇమాజినేటివ్ అనేది ఉంటుంది గ్రామర్లో అయితే గ్రామర్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ గురించి అలాగే డిఫరెంట్ కాంటాక్ట్స్ ఇన్ దే రియల్ లైఫ్లో ఎదురయ్యే ప్రతి కాంటాక్ట్స్ గురించి గ్రామర్లో తెలుపుతాం జరుగుతుంది ప్రీ రీడింగ్ అంటే చిల్డ్రన్స్ని పిచ్చిన అది అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇంట్రాక్టివ్ లెర్నింగ్కి ఫ్రెండ్లీ ఎన్వాల్మెంట్కి రీడింగ్లో భాగంగా మరి ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఇండియన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టోరీస్ కాంప్రహెన్సన్స్ డబల్ హెచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఒక ఆబ్లరీలో కూడా మరి లెర్నర్స్ లాంగ్వేజ్ వేరియస్ వర్డ్స్ అండ్ యూజ్ డే టు డే కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి అన్నీ ఉంటాయి సో ఇవి మెయిన్ ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ ఒకసారి మాత్రం చూసుకోండి ఇవి మెయిన్ ఈ లెసన్కి సంబంధించి స్టార్టింగ్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్కి సంబంధించి సో దీంట్లో ఏ లెసన్స్ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ లెసన్ చూద్దాం సో మల్లిక గోస్ టు ద స్కూల్ సో ఇది మల్లిక మల్లిక అనే ఒక హ్యాండిక్యాప్ ఏ విధంగా స్కూల్కి వెళ్ళింది తన డేని ఏ విధంగా ప్రారంభించింది అని చెప్పి సో ఇది టెక్స్ట్ బుక్ సో తన గురించి ఇక్కడ మరి బాగా థిక్గా రాసిన లెటర్స్ అనేవి చూసుకోవాలి బిట్ ఇస్తాడు దీని నుంచి సో నాకు కూడా నేను రాసిన ట్వంటీ ఫస్ట్ టెట్ ఎగ్జామ్లో ఒక బిట్ అనేది ఇలాంటి సెంటెన్స్ నుంచి ఇచ్చాడంటే సపోజ్ షీ ఎగర్లీ లుక్ అవుట్ ద విండో ఈ ఓడ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఖాళీ ఇచ్చి సో ఇక్కడ సోటబుల్ ఓడ్ అనేది పెట్టని చెప్పి అవడం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది సో ఇక్కడ మల్లిక గురించి తను ఒక హ్యాండిక్యాప్ బట్ తను అన్ని పనులు చేయగలదు అన్ని పనులు తను తను చేసుకోగలదు బుట్టలు అల్లగలదు సో వాళ్ళ ఫాదర్ తను ఎప్పుడు మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే మరి తన యొక్క తన్ని తను బాగా పెయింటింగ్ కూడా వేస్తుంది అది గమనించిన రంగ అనే ఒక విద్యార్థి సో తన హెడ్ మాస్టర్తో మాట్లాడి వాళ్ళది ఒక కొండ ప్రాంతం అనమాట సో నల్లమల్లలో సో హెడ్ మాస్టర్తో మాట్లాడి ఎలాగన్నా సరే మల్లికను స్కూల్కి తీసుకువెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక మరి చదును చేయడం కొండ ప్రాంతాన్ని చదువు చేసి ఒక దారి వేయడం తన కోసం అనేది చేయడం ఈ పాఠం యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఇవి మెయిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెసన్కి సంబంధించి ఒకవేళ ఎవరైనా లెసన్ చదవాలనుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో జస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను వీలైతే పీడిఎఫ్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను బట్ నా దగ్గర ప్రజెంట్ అయిత
So astonished means more surprised chala. Mari surprise avadam fourth class test book lo odhi ni samandhi inchi. Mari synonyms kode avadam chargindi. Next insisted means demanded continuously. Parting means tapping with hands in appreciation. So very good ra. Baa chesa van cheppi imanu menakal tadata un tar kada adhan maata. Next. Weeds means unwanted plants. Next. Bokeh means a bunch of flowers. Flowers samandhi chindi. Wiped means removed. Thudish kovadamu. So abhi mein ekad glossary. ग्लासरक संबंधी नैन कदा विधा अड़ता है सो मल्ल कवर सो डाश अच्छी सो दाख संबंधी अड़ता है सो एवर फिलपे जस्ट फिलको मल्ल कवर् सो एग्जटेड द वे टू द स्कूल इज़ नारो मल्ल कैन वेव मल्ल यूज वील चेयर चिलड्र हाव द रईट टू एडुकेशन सो नैक्स्ट कूस नीन आफ् द वर्ड संबंधी इच्छा सो एगरली मेन एगरली मेन हाटली हाटली एगरली मीन हाटली सो एगरल हाटली अटे नैक्स्ट इक कोई चुद सो एग्जटेड वेरी हैपी नारो नाट वैड अंत विशाल इक मार्गम अर्थ कंजोल कंफर्टेड ओदारच नैक्स्ट इंसीस्टेड इंसीस्टेड मीन मेट फ्रेमली सो दृढ़ चेयड़ इंसीस्टेड इवे मेन नैक्स्ट इकड़कोचे असेंबल असेंबल मीन ब्राट टूगेदर नैक्स्ट कंट्रिब्यूटेड मीन असीस्टेड सहाय से कंट्रिब्यूट सो दार वे अंदर सहायम चशार सो द विलेज पंचायत कंट्रिब्यूटेड बै लेंगे गुड रोड नैक्स्ट ई नैवर ड्रीम ई वु सी ए डे लैक् दिश ड्रीम मीन इमेजन इमेजि ड्रीम मीन इमेजि नैक्स्ट इकडे कांपौंड वर्ड्स जरिए सो हेर फैमिल रिसइड्स आ फूट हिल फूट प्लस हिल फूट हिल एनी प्लस वन एनी वन सो इवी कांपौंड वर्ड्स अन्ट सो कांबिनेेस टू आर् मोड वर्ड्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड इज़ नोन एज ए कांपौंड वर्ड सन प्लस फ्लवर् सन फ्लवर् न्यूज प्लस पेपर न्यूज पेपर ब्लैक प्लस बोर्ड ब्लैक बोर्ड रैन प्लस बोर्ड रैन बो हाँ प्लस बैग हैंड बैग सो सच ए कांबिनेेस टू आर् मोड वर्ड्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड इज़ नोन एज कांपौंड वर्ड सो मेन पेजी को नैक्स्ट वे इकड हईफोनेटेड वर्ड्स जरिए सो इकूल दींट ईडेंटिफ चेयम सो ये कांपौंड वर्ड अने सो इक चूस्ते ई हाव मेनी बुक्स बुक्स शेल्फ फैर मैन रईन को बर्तडे सन ग्लास नैक्स्ट ब्रेकफास्ट अने कांपौंड वर्ड्स नैक्स्ट इक कांपौंड वर्ड्स आर् रिटर्न इन थ्री टाइप फस्ट कांपौंड वर्ड्स एलास्टे ईफोन लेकिन रास्तार सो क्लास रूम एनी वन इंकोट ईफोनेटेड ईफोन पेट रास्तार सो मदर इन ला रेडी मेड फादर इन ला ब्रदर इन ला सिस्टर इवन ईफोन पेट रास्तार नैक्स्ट लेकिन सपरेटेड रास्त हई स्कूल स्कूल की संबंधी कदा हई वन नो वन सो हई स्कूल नो वन अटे थ्री टाइप ईफोन पेटी ईफोन लेकिन सपरेटेड वर्ड्स रास्तार कांपौंड वर्ड्स अने नैक्स्ट वे ग्रामर भाग में ग्रामर भाग में चूस ना ग्रामर चूस ना चूँ कलेक्ट नौंस जरिए सो कमी अंत को मे सभ्यु समूह ले पेरेंट्स ओक समूह बोके मीन पुव्ल के संबंधी समूह सो द अडरल वर्ड्स इन द एबो एक्सप्रेस आर् नौन वी चडेंट ग्रूप आफ पीपल आर् ग्रूप आफ थिंग सो कमी अने बोके अने नौने बट इधे नौन अंत कलेक्ट नौ कलेक्ट नौ सो कलेक्ट नौ वर्ड दट रिफर्स टू ए ग्रूप सो इक चूस आर्मी आर्मी अंत सोलियर संबंधी ग्रूप ट्रूप अलगे बेटालीयन अंत पटाल अभी मरी सैनिक संबंधी नैक्स्ट ट्रैब आफ् नीट फेड दम विद ट्यूबर्स मीन दुंपल गड्डल ट्रैब अंटे मरी अट्ठावे मरी जा ट्रैब अंटे जा संबंधी नैक्स्ट इकडे फारेस्ट फारेस्ट अने नौन सो फारेस्ट में ट्रीस उ नैक्स्ट फ्लोक मीन पक्ष समूह हाबिटेष मीन निवास चेवार कैटल मीन पशु स्क्वेर मीन समूह हेड्र मीन मंद बोके मीन पुव्ल पुव्ल गुत्त मिलटरी मीन अभी सैनिक संबंधी सो इवे मेन ग्रामर संबंधी इक कलेक्ट नौ संबंधी कलेक्ट नौन इज वर्ड दट रिफर्स टू ए ग्रूप ग्रूप की चंदन इकड़ मल्लिका फैमिल रिसइड्स आ फूट हिल आफ नलम सिंपल प्रजेंट चूसक पार्टस आफ स्पीच वेर्ब सो ई वेर ए यूनिफॉम सो सिंपल प्रसेंट मन अंदर की फार्म कदा सबजेक्ट प्लस वी वन प्लस वि वन प्लस आबजेक्ट सबजेक्ट प्लस वि वन प्लस आबजेक्ट रूप में उ सो सबजेक्ट अदी सिंग्युर् ही षी इटे मत प्लस एस प्लोरल एस चर्चा अवसर लेकिन उ सो ई रीड ए लाट हिंग हई ई ई अने ई रीड ए लाट ही अने सिंग्युर का रीड्स एस ऐड जरिए वि वन सो इव चूसकोवाली 
ఇవి మెయిన్ ఇక్కడ సంబంధించి వాడు ఇచ్చినవి ఐ డ్రింక్ మిల్క్ యూ రీడ్ మిల్క్ నెక్స్ట్ వీ రీడ్ దే రీడ్ బట్ ఇక్కడ ఇటుకు వచ్చేసినప్పుడు ఎస్ఆర్ఈఎస్ అనేది యాడ్ చేయాలి షీ డ్రింక్స్ ఇట్ రీడ్స్ రంగా రీడ్స్ హీ రీడ్స్ ఇట్ రీడ్స్ ఇట్ డ్రింక్స్ అలాగా సో ఇవి చూసుకోండి ఎస్ ప్లస్ ఈఎస్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి ఇక్కడ కొన్ని కరెక్ట్ వెర్ఫార్మ్స్ అనేది రాయమని చెప్పాడు సో మల్లిక అంటే షీ కాబట్టి వెర్బకి ఎస్ అనేది చేర్చుతాం హెర్ పేరెంట్స్ అనేది మరి దీకి సంబంధించింది అంటే ఎక్కువ మందికి సం ఇద్దరు కాబట్టి ఒకరికన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది ప్లోరల్ కాబట్టి సో కంజోల్ ఎస్ అనేది యాడ్ చేయం రంగా హీ కాబట్టి ఎస్ యాడ్ చేస్తాం ఐ సో డూ ఐ అనేది కూడా మరి దానికి కూడా ఎస్ఏ యాడ్ చేయం నెక్స్ట్ వీ కూడా యాడ్ చేయం సమూహం కాబట్టి సో ఇక్కడ మరి సమ్టైమ్స్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ ఐ డోంట్ డూ మై హోంవర్క్ హీ డజంట్ ప్లే సో డోంట్ డజంట్ ఇవి కూడా మరి ప్రజెంట్ అనేది సంబంధించినయే మరి ఒక ఫాము ఒక సెంటెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవడానికి డోంట్ ఇప్పుడు యూ డోంట్ ఐ డోంట్ దే డోంట్ ఉపయోగిస్తాం అదే హీ షీ ఇటు దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ మాత్రం డజంట్ అనేది ఉపయోగించాలి సో ఇది మరి సింగ్యులర్ అండ్ ప్లోరల్ నౌన్కి సంబంధించి మరి మనం ఇది ప్రొనౌన్స్ సంబంధించింది సో ఐ వీ యూ దేకి డోంట్ ఉపయోగిస్తాం హీ షీ ఇట్ మ ఈ షీ ఇట్లకి మాత్రం డజంట్ ఉపయోగిస్తాం సో దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మొదట ఏమో మరి ఐ వీ యూ దేకి మనం మరి వేరే ఫామ్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలని చూసాం ముందు పేజీలో ఈ పేజీలోకి వచ్చేసి మరి డోంట్ డజ్ అనేది వేటుకు ఉపయోగించాలనేది చూస్తున్నాం అనమాట సో మై ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అనేది హీ కాబట్టి మనం డజంట్ ఉపయోగిస్తాం ఫాదర్ అది కూడా హీ కాబట్టి డజంట్ ఉపయోగిస్తాం డాగ్ డాగ్ అనేది ఇట్ అది ఒక మరి అది అనే సూచిస్తాం కాబట్టి ఆ డాగ్ సో డజంట్ ఉపయోగిస్తాం ఐ అనేది మరి నేను నేను వచ్చినప్పటికీ డూ ఉపయోగిస్తాం ఐ వీ యూ దే ఖచ్చితంగా డోంట్ ఉపయోగిస్తాం ఈ షీ ఇట్ అయితే డజంట్ ఉపయోగిస్తాం డైరెక్ట్గా హీ షీ ఇట్ అనేమి ఇచ్చాడు సో ఇలాగ మై ఫ్రెండ్ అని మై ఫాదర్ అని అవర్ నైబర్స్ అని సో అలాగే ఇస్తూ ఉంటాడు సో మనం జస్ట్ దాని వోళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ అన్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫేజ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్వేషణ రైటింగ్లో భాగంగా మరి ఎపస్ ట్రోపీ ఎపస్ ట్రోపీ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్స్ మళ్ళీ ఆల్రెడీ మనం ఫోర్త్ క్లాస్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం సో పొజిషన్ దగ్గర కాంట్రాక్షన్ దగ్గర మనం ఎపస్ ట్రోపీ అనేది ఉపయోగిస్తామని ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పొజిషన్ అంటే ఎవరికైనా చెందింది అనే సందర్భంలో మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం మళ్ళీ కాజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ వర్డ్స్ సో ఇట్ ఈజ్ ఇట్స్ కింద ఉపయోగిస్తాం వీఆర్ వీర్ వేర్ నెక్స్ట్ షీజ్ షీజ్ అని ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో ఇది పొజిషన్ కాంట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ప్లోరల్స్ మీన్స్ అపస్ట్రోపీ అనేది మరి ఇక్కడ గమనించిన అయితే ప్లోరల్ వర్డ్ బాయ్స్ అనేది ప్లోరల్ వర్డ్ కదా సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా సో ఎస్ తర్వాత అపస్ట్రోపీ పెట్టాలి ఎస్ ముందు పెట్టకూడదు బాయ్స్ అని ఎస్ తర్వాత పెట్టాలి సో ఇది రూలు సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లోరల్ వర్డ్ నెక్స్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్లోరల్ నౌన్స్ అంటే చైల్డ్ చిల్డ్రన్ మామూలుగా రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ వ్యాప్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లే ప్లేడ్ అలా ఉంటుంది మరి సారీ నౌన్స్ ప్లోరల్ నౌన్స్ చూసుకుంటే ప్లే ప్లేస్ బాక్స్ బాక్సెస్ అలా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు చైల్డ్ చిల్డ్రన్ చైల్డ్కి చైల్డ్ అంటే ఒకరు చిల్డ్రన్ అంటే ఎక్కువ మంది ప్లోరల్ నౌన్స్ సో ఇలాంటి వాటికి మాత్రం మనం పొజిషన్ ఎక్కడ పెట్టాలి లేదా అపస్ట్రోపీ ఎక్కడ పెట్టాలనేది మరి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది మెయిన్ ఇక్కడ ఒకసారి మరి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే ఇక్కడ అపస్ట్రోపీ అనేది యువర్స్ హెర్స్ దేర్స్ ఇట్స్ దగ్గర మనం ఉపయోగించకూడదు అపస్ట్రోపీ పెట్టకూడదు యువర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇట్స్ లిక్కింగ్ ఇట్స్ స్టైల్ ఇట్స్ అంటే అది ఇట్స్ ఇట్ ఈజ్ లిక్కింగ్ ఇట్స్ స్టైల్ దాని టైల్ ఇట్స్ దాని టైల్ సో తోక సో కొన్ని ఆటలకి మనం ఈ ఫోర్ వర్డ్స్కి మనం మరి ఎపస్ట్రోపీ అనేది యూజ్ చేయకూడదు యువర్స్ హెర్స్ దేర్స్ ఇట్స్ అనే దానికి మనం మరి ఎపస్ట్రోపీ అనేది యూజ్ చేయకూడదు అలాగే మరి ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తే కనుక మరి పొజిషన్ ఒకరికి చెందింది అనే సందర్భంలో మనం ఎపస్ట్రోపీ యూజ్ చేస్తాం అలాగే కాంట్రాక్ట్ వర్డ్స్కి ఇట్ ఈజ్ని ఇట్స్ కింద దే ఆర్ని దేర్ విల్ నాట్ని వోంట్ అలా ఉపయోగిస్తాం అంటే కాంట్రాక్ట్ వర్డ్స్ కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి అలాగే పొజిషన్లో మనం ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొజిషన్ ఇన్ ప్లోరల్లో భాగంగా అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ వచ్చినప్పుడు మరి బాయ్స్ గర్ల్స్ తర్వాత మనం ఉపయోగిస్తాము బాయ్స్ గర్ల్స్ తర్వాత మనం ఉపయోగిస్తాం ఇంకా చిల్డ్రన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం చిల్డ్రన్ తర్వాత మనం ఎప్పస్టోపీ పెట్టి తర్వాత ఎస్ పెడతాము సో ఇది మెయిన్ చూసుకోవాలి ఈ విధంగా బాయ్స్ గర్ల్స్ వస్తే బాయ్స్ తర్వాత
నౌన్స్ గురించి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇక్కడ అలాగే చివరి ఎస్ వస్తుంది కదా సింగ్లర్ నౌన్స్లో మరి ఎస్తో ఎండ్ అవి ఉంటాయి కదా సో బాస్ బాస్ ఇలాంటి చోట కూడా మరి బాస్ తర్వాత ఎపస్టోపి పెట్టి తర్వాత ఎస్ పెట్టాలి సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇవి ఈ విధంగా మరి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాగే ప్రాపర్ నౌన్ ద స్టోరీ ఆఫ్ జీసస్ జీసస్ స్టోరీ ఆర్ జీసస్ స్టోరీ సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి సో ఇవి చూసుకోండి ఎపస్టోపీకి సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కింద యుఆర్నే యుఆర్ కాంట్రాక్ట్ వర్డ్స్తో సంబంధం లెట్ అస్ లెట్స్ కెనాట్ ని కాంట్ ఐ హ్యావ్ హ్యావ్ డోంట్ గుడెంట్ దట్స్ ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేసుకోవాలంటే ఫిల్అప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మై ఫ్రెండ్స్ బ్యాట్ ఈజ్ బ్రోకెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ హ్యాండిల్ ఈజ్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు పీసెస్ ఇట్స్ హ్యాండిల్ ఇది మనం ఇక్కడ యాపస్టోపీ యూజ్ చేయాలని అవసరం లేదు దాని యొక్క హ్యాండిల్ కాబట్టి చెందింది కాదు దానిదే ఇంకా సో నెక్స్ట్ విఆర్ గోయింగ్ విఆర్ సో ఇట్స్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ ప్లే గ్రౌండ్ మీన్స్ చిల్డ్రన్ ప్లే గ్రౌండ్ సో ఇవి మెయిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పటికీ దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ గమనిస్తే బ్యాట్ ఒకటే ఉంటే ఫ్రెండ్ యొక్క అని చెప్పాలి సో ఇక్కడ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది సో ఇవి ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేసుకోకపోతే జస్ట్ ఒకసారి ఫిల్అప్ చేసుకోండి వీరైతే ఒకసారి పేజీ కూడా మరలా క్లియర్గా ఒకసారి వినండి మరలా మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి ఈ లెసన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీవ్ లెటర్కి సంబంధించి లెటర్ రైటింగ్లో భాగంగా మరి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో టూ అడ్రస్ అండ్ రైట్ సైడ్లో మరి ఒబీడియంట్లీ అనేది రాయడం జరుగుతుంది సో ఇది మెయిన్ ఈ లెసన్కి సంబంధించి ఇంకా అంతకంటే ఈ లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ ఏమీ లేవు నెక్స్ట్ మై స్వీట్ మెమరీస్లో భాగంగా మరి వెకేషన్కి వెళ్తాడు సంతోషం దీని నుంచి నాకు బిట్ ఇచ్చింది నేను ఒక బిట్ కోల్పోయాను దీని నుంచి ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చాడండి సో దేర్ వార్ మెనీ చిల్డ్రన్ స్ప్లాషింగ్ అరౌండ్ ద క్యానల్ అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ప్లా స్ప్లాషింగ్ ఇచ్చాడు అలాగే మరి ఇక్కడే ఉంటుంది ఇంకో బిట్ త్రష్లింగ్ అనే త్రష్లింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఆ రెండు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు సో ఆ రెండు ఆప్షన్లు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫస్ట్ కరెక్ట్గానే పెట్టాను నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్లో రిఫర్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం రాంగ్ పెట్టేసాను సో ఇక్కడ బిట్టిపోయింది నాకు టెట్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇది సమ్మర్ వెకేషన్స్కి వెళ్తాడు సో అది స్టోరీ ఒకసారి స్టోరీ కూడా చదవండి స్టోరీ చదివితే మరి ఏ వర్డ్కి ఏ అర్థం అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఇది ఒకసారి చూసుకోండి మెయిన్ సో ఇది సో స్టోరీ వీళ్ళైతే పీడిఎఫ్ కూడా అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వీలైనప్పుడు బట్ ఒకసారి మాత్రం చూసుకోండి దీంట్లో మనం గ్లాసరీ చూసేద్దాం గ్లాసరీ చూసేద్దాం అంటే టెక్స్ట్ బుక్ పరిమాణం అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి మరి మన లెసన్స్ మన టైమింగ్ కూడా ఎక్కువ పెరిగితే మరలా టైం సేవ్ చేసుకుంటూ చదువుకోవాలి కాబట్టి సో గ్లాసరీ చూద్దాం వెకేషన్ హాలిడే ఎగ్జైటెడ్ థ్రిల్డ్ న్యూమరస్ మినీ చాలా లష్ ఫ్రెష్ స్కేర్ క్రూ మీన్స్ ఏ హ్యూమన్ లైక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓల్డ్ క్లాస్ సో ఇదండి స్కేర్ క్రూ అంటే ల్యాడ్ అండ్ మీన్స్ వెయిట్ డౌన్ విత్ ఏ లోడ్ పోగడము స్వేయింగ్ మీన్స్ మూవ్ ఆర్ కజ్ టు మూవ్ స్లోలీ నెమ్మదిగా పోగడము త్రెషింగ్ సెపరేటింగ్ ఏ గ్రెయిన్ మరి దాని అని వేరు చేయడము త్రెస్సింగ్ సో స్ప్లాషింగ్ మీన్స్ సౌండ్ మేడ్ వే సంథింగ్ స్ట్రిక్కింగ్ ఇన్ టు వాటర్ వాటర్లో మరి జలకాలు ఆడడం నెక్స్ట్ పెబల్స్ మీన్స్ స్మాల్ స్మూత్ అండ్ రౌండ్ స్టోన్స్ సో ఇవి స్మాల్ స్మూత్ అండ్ రౌండ్ స్టోన్స్ సో ఇవి సో ఈ లెసన్కి వచ్చేసి గ్లాసరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ దాంట్లో ఉన్న కొన్ని మరి మీ వర్డ్స్కి మీనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలంటే మరి ఆ స్టోరీ కూడా ఒకసారి చదువుకుంటే మంచిదన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను అంతే సో స్టోరీలోంచి ఏమి ఇవ్వడు ఇతరుత్తాలని ప్రక్రియలని తెలుగులో అనేటట్టు అడగడు బట్ బిట్స్ అనేవి వస్తాయి సో అది మెయిన్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఫిల్అప్ అడిగా ఫిల్అప్ చేయమని అడిగాడు సో ఇవేం ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఒకసారి ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేసుకోకపోతే ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏబిసిఏబి ఇవి లెసన్ నుంచి అడిగాడు సో ఇవి బిట్స్ ఏమి మనకి ఎగ్జామ్లు అడగడు అయినప్పటికీ ఒకసారి లెసన్ చదివి వీళ్ళైతే దీన్ని కూడా ఫిల్అప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంటీనోమ్స్ యాంటీనోమ్స్ అడిగాడు సో ఇక్కడ లెస్ మోర్ ఫ్రెష్ స్టేల్ బ్యూటిఫుల్ అగ్లీ హార్డ్ సాఫ్ట్ థిక్ థిన్ నేరో బ్రాడ్ టేస్టీ ఇన్సిప్డ్ టేస్టీ ఇన్సిప్డ్ అనమాట సో యాంటీనోమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ని యాంటీనోమ్స్ అంటారు అండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టార్టెడ్ అండెడ్ ప్లెజెంట్ అన్ప్లెజెంట్ క్లీన్ దట్టీ ఆర్ అన్క్లీన్ స్మూత్ రఫ్ డెలీషియస్ టేస్ట్లెస్ టేస్టీ ఇన్సిప్డ్ టేస్టీ ఇన్సిప్డ్ ఆర్ టేస్ట్లెస్ సో ఇది మెయిన్ యాంటీనోమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ
సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ కూడా ఒక ఫిల్అప్ చేయమని కూడా అడిగాడు సో ఐ లాస్ట్ మై వాచ్ ఐ హ్యావ్ లుక్డ్ ఫర్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ సో ఇక్కడ సమ్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసేప్పుడు ఎనీ వన్ ఇట్స్ ఏ సీక్రెట్ డోంట్ టెల్ ఎనీ వన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ మై క్లాసెస్ ఐ కాంట్ ఫైండ్ దెమ్ ఎనీ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో నో బడీ నోస్ ద ఆన్సర్ సో ఇది మెయిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయమన్నది సో ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేసుకోకపోతే జస్ట్ ఒకసారి ఫిల్అప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ముందు లెసన్లో ప్రజెంట్ టెన్స్ చూసాం కదా సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పాస్ట్ టెన్స్లో మనం వెర్బ్ అనేది వీ టూ రూపంలో ఉపయోగిస్తాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పటికి డిడ్ నాట్ ఉపయోగిస్తాం ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే వీ వన్ ఉపయోగిస్తాం డోంట్ డజెంట్ ఉపయోగిస్తాం పాస్ట్ టెన్స్కి వచ్చేసినప్పటికి మాత్రం వీ టూ ఉపయోగిస్తాం డిడెంట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం సో ఇక్కడ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ వీ టూ పల్లవి షోడ్ వీ టూ సో ఇట్ రైన్ డెస్టర్డే సో ఇట్ డిడెంట్ రైన్ డెస్టర్డే సో ఇక్కడ మనం పాస్ట్ టెన్స్లో మనం డిడ్ నాట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మరి డిడ్ నాట్ రైనుడు డిడ్ నాట్ రైనుడు సో ఈ విధంగా మరి చూసుకోవాలి సో సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ నెగిటివ్ ఏ విధంగా ఫస్ట్ లెసన్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ అండ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ నెగిటివ్ చూసాం ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ నెగిటివ్ అనమాట గాట్ డిడ్ నాట్ గెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిడ్ వచ్చిన తర్వాత వీ టూ అనేది రాదండి డిడ్ వచ్చిన తర్వాత వీ వన్నే వస్తుంది అదే ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే వీ వన్ వస్తుంది వీ వన్కి వీ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ వీ టూ మాత్రం చేంజ్ అయిపోద్ది డిడ్ వచ్చిందంటే ఇంకా అది అక్కడ మీరు వీ వన్నే పెట్టాలి డిడ్ వచ్చినా మరి అది చూసుకొని డిడ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వీ వన్నే వస్తుంది డిడ్ తర్వాత ఒకవేళ డిడ్ రాకపోతే మాత్రం పాస్ట్లో వీ టూ అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ నేటి రాయమన్నారు కదా డిడ్ నాట్ ఫ్లై డిడ్ నాట్ సెల్ డిడ్ నాట్ లాస్ డిడ్ నాట్ లాస్ సో డిడ్ నాట్ సింగ్ అనేది ఆన్సర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ థింగ్స్ టు డూ మండే ఫర్ ఫినిష్ హోంవర్క్ పల్లవి ఫినిష్డ్ హోంవర్క్ సో వీటిలో రాయడం మేక్స్ నోట్స్ డిడ్ నాట్ మేక్ నోట్స్ డ్రా డ్రూ డిడ్ నాట్ పాలిష్ అండ్ డిడ్ నాట్ బై ఇ మెయిన్ సో ఇంక ఈ లెసన్లో వచ్చేటప్పటికి పారాగ్రాఫ్ సంబంధించి ఇచ్చాడు పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చే గ్రూప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దట్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ ఏ సింగిల్ ఐడియా అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది సో పారాగ్రాఫ్లో ముఖ్యంగా టాపిక్ సెంటెన్స్ అంటే ఢిల్లీ నుండి ఎవ్రీ ఇయర్ వరకు చూసినట్లయితే ఢిల్లీలో జరిగే ఒక ఫెస్టివల్ గురించి చెప్తుందని సో టాపిక్ సెంటెన్స్ మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు చెప్తుంది ఆన్ ద డే అపోనస్ సో మెయిన్ ఐడియా చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఈ కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ దట్స్ రియల్ ఈసీ అటువంటి చూసినప్పుడు మనం క్లియర్ ఎండ్ అనేది చెప్తుంది పారాగ్రాఫ్ సంబంధించి మెయిన్ ఏ టాపిక్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది అలాగే కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక మెయిన్ ఐడియా ఏంటి ఆ పారాగ్రాఫ్ దీని గురించి అలాగే ఎండింగ్ ఏ విధంగా ఉందనేది చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చాడు సో ఇట్ మే రైన్ టుడే ఇట్స్ పాజిబుల్ దట్ ఇట్ విల్ రైన్ టుడే దట్ ఇట్ విల్ దట్ ఉపయోగించాడు సిమే కమ్ టుమారో దెర్ ఈజ్ ఏ పాజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్ కమింగ్ టుమారో దట్ ట్రైన్ మే బి లేట్ సో దెర్ ఈజ్ ఏ పాజిబిలిటీ ఆఫ్ ట్రైన్ కమింగ్ లేట్ సో ఇవి మెయిన్ ఒకసారి అవార్డ్స్ అనేవి చూసుకోండి మేకి దట్ మేకి ఇక్కడ వచ్చి పాజిబిలిటీ మేకి పాజిబిలిటీ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు సో రిటర్న్ ఇన్ మార్చ్ అనేది ఎవరు రచించారంటే విలియం బుడ్స్ వంత రచించారు సో ఇక్కడ కూడా రెండు ఇచ్చారు ఐ మే గో టు ఢిల్లీ నెక్స్ట్ వీక్ సో దెర్ ఈజ్ ఏ పాజిబిలిటీ ఆఫ్ మై గోయింగ్ టు ఢిల్లీ నెక్స్ట్ వీక్ సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఫైవ్ వర్డ్స్ కూడా మేబీ అందరు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి హీ మే గెట్ గుడ్ మార్క్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ పాజిబిలిటీ ఆఫ్ ఈజ్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ సో ఇవి మెయిన్ ఇంకా ఇవి రిటర్న్ ఇన్ మార్చ్ వచ్చేసి విలియం వర్డ్స్ వంత అనేది రచించడం జరిగింది దీన్ని పోయే ఒకవేళ ఎవరైనా చదువుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఒకసారి వీడియో పాస్ చేసి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ విలియం వూడ్స్ వత్ గురించి అవడం జరిగింది సో విలియం వూడ్స్ వత్ వచ్చే ఇంగ్లీష్ పోయేట్ హూ విత్ శామ్యుయల్ టైలర్ కాల్రిచ్ హెల్ప్ టు లాంచ్ ద రొమాంటిక్ ఏజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నెక్స్ట్ దేర్ జాయింట్ పబ్లికేషన్ ఇస్ రి లిరికల్ బల్లర్స్ ఆల్రెడీ మనం దీనికి సంబంధించి చూసాము ముందు ఫోర్త్లో థర్డ్లోనే వస్తుంది నెక్స్ట్ అతను ఎప్పుడు జన్మించారు సో ఇవి అతను ఎప్పుడు మరణించారు అలాగే ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి పోయేట్ గురించి కూడా చూసుకోండి డిఎస్సీలో మేబీ ఇవ్వచ్చు అంటే మన సిలబస్ని ఆ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా సిలబస్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి సో
నెక్స్ట్ దా నక్లెస్ సంబంధించి ఏ ఫ్రెంచ్ టైల్ స్టోరీ స్టోరీ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం చూసుకోండి జస్ట్ వీడియో ఒకసారి పాస్ చేసి ఇది నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ మట్లిడ అనే ఒక ఆమె మరి ఒక చైన్ అనేది ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి అప్పు తెచ్చుకుంటుంది సో యాక్చువల్లీ అది గిల్టీ చైన్ బట్ అది తన పోగొట్టేసినప్పుడు అది నిజంగా ఒరిజినల్ డైమండ్ నక్లెస్ అనుకుని మరి దానికి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది పే చేసి నిజమైన డైమండ్ నక్లెస్ కొని తన ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేస్తుంది అది ఆ అప్పు తీర్చడానికి వాళ్ళు చాలా పేద రకంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఎప్పుడో మరలా ఒకసారి తన ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు అది రియల్ది కాదని మరి తన ఫ్రెండ్ చెప్పినప్పుడు తన నిర్గాంత పోతే దానికి సంబంధించింది ఈ స్టోరీ వీళ్ళైతే ఒకసారి స్టోరీ కూడా చూసుకోండి సో ఇది మెయిన్ ఇంకా గ్లాసరీ చూద్దాం ఆర్టిషియన్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ డస్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఇన్ హ్యాండ్స్ నెస్ ఇక్కడ మరి సంథింగ్ గుడ్ టు ఈట్ సో ఫ్రాన్సెస్ మీన్స్ ఫ్రెంచ్ కరెన్సీ ఫ్రాన్స్ మీన్స్ డిస్కవర్ మీన్స్ ఫైండ్ ఎనాక్జెస్ట్లీ మీన్స్ ఇన్ ఎ నేరో వే ఫ్యూరియస్లీ ఇన్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంగ్రీ వే నెక్స్ట్ క్లాస్ మీన్స్ ఎ లింక్ ఆర్ హూక్ క్లాస్ క్లాస్ మీన్స్ నెక్స్ట్ ఇమిటేషన్ మీన్స్ ఎ కాపీ నాట్ రియల్ సో ఇవి మెయిన్ గ్లాసరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది లెసన్కి సంబంధించినవి సో ఇవి ఏమి అవసరం లేదు బట్ ఒకసారి ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ ఫిల్అప్ చేసుకోండి సరిపోతుంది చదవాలనుకున్న వాడు కూడా ఒకసారి జస్ట్ వీడియో పాస్ చేసి చదివేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకాబ్లరీ చూద్దాం సో ఒకాబ్లరీ మట్లీ డవాజియే ప్రెట్టి అండ్ అడ్మైరబుల్ గాల్ ప్రెట్టి అండ్ అడ్మైరబుల్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్ సో అడ్జెక్టివ్ సంబంధించింది సో నౌన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తే అది అడ్జెక్టివ్ మరి అడ్జెక్టివ్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ నౌన్స్ అండ్ వెర్బ్స్ వెర్బ్స్ను వెర్బ్స్ అండ్ నౌన్స్ నుంచి ఫా నౌన్స్ అండ్ వెర్బ్స్ నుంచి అడ్జెక్టివ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అలాగే నౌన్స్ డిస్క్రైబ్ చేసేది యాడ్జెక్టివ్ సో ఇక్కడ దీని నుంచి నాకు ఒక బిట్ వచ్చింది టెట్లో సో అరేంజ్ అనేది ఇచ్చి దానికి మెంట్ యాడ్ చేస్తే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంఈ ఎన్టీఆ ఎంఈ ఎన్టీఆ అని చెప్పేసి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఇచ్చాడు బిట్టు సో ఇది కూడా చూసుకోవాలి కన్ఫామ్గా ఇక్కడ అడ్మైరబుల్ ఇది ఎలా ఇస్తాడంటే అడ్మైర్ ఇచ్చి ఏబుల్ ఇచ్చాడు కదా సో అడ్మైరబుల్ ఇక్కడ ఈ ఇవ్వచ్చు లేదా ఇక్కడ ఏ ఇవ్వచ్చు లేదా ఇక్కడ మరలా ఏ అనేది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేయొచ్చు సో అలా బిట్ ఇస్తాడు సో అవి సో యూజ్ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్ హార్మ్ఫుల్ రిమార్కబుల్ ఎక్స్పెండబుల్ పేబుల్ అంటే మీ స్పెల్లింగ్లు ఇవ్వచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్ సెన్సిబుల్ రెస్పాన్సిబుల్ డిఫరెన్స్ ఎక్సలెంట్ అర్జెంట్ సో ఏ అంటే యాడ్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఇవి మెయిన్ చూసుకోండి అలాగే ఇక్కడ బాక్స్ ఫిల్అప్ చేయమని ఇచ్చాడు కదా సో బాక్స్ సంబంధించి ఇది యూజ్ఫుల్ రిమార్కబుల్ డిఫరెంట్ రెసిస్టెంట్ సెలెక్టివ్ ఎమ్యూజింగ్ ఎక్స్పెండబుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మామూలుగా వర్డ్స్ అనేది రాసి దాని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసాం సో దానికి మీనింగ్ డెప్త్ అంటే మనీ బోవింగ్ ఫెమిలారిటీ అంటే యాజ్ వెల్ గ్రాజింగ్ టుక్కులు ఏ వర్డ్స్ ఏ వర్డ్ అయినా రాసుకోవచ్చు పర్టికులర్గా ఆ వర్డ్స్ రాయాలని ఏం లేదు నేను మామూలుగా రాసుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ గ్రామర్కి సంబంధించి మరి ఆర్డర్ అనేది ఇచ్చాడు సో ఈ ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం చూసుకుంటే కొన్ని ఇక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సో వీలైతే ఒకసారి ఇది మీరు గ్రామర్ ఫాలో అవుతారు కదా సో గ్రామర్లో భాగంగా ఒకసారి ఈ హా ఈ ఆర్డర్ అనేది చూసుకోండి నెంబర్ సైజ్ షేప్ ఆరిజన్ పర్పస్ ఒపీనియన్ ఏజ్ కలర్ మెటీరియల్ వీలైతే ఒకసారి దాని గురించి కూడా నేను చెప్తాను తర్వాత సో ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జెక్టివ్ సంబంధించింది సో ఇదైతే కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని కాదని నా ఒపీనియన్ బట్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ కూడా ఇచ్చాడు దీన్ని బట్టి కూడా ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి కూడా చెక్ చేసుకోండి సో ఇవి మెయిన్ ఈ పేజీ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ సంబంధించి కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది డబ్ల్యూ హెచ్ వర్డ్స్ అనేది ఇక్కడ హూ అంటే యూజ్డ్ ఫర్ క్వశ్చనింగ్ అబౌట్ ఏ పర్సన్ వాట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ఫర్ ప్లేస్ వెన్ ఇప్పుడు టైంకి సంబంధించి విచ్ అనేది ఏది ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి హౌ అనేది ఎలా అంటే మేనర్కి సంబంధించి వై అనేది మరి క్వశ్చనింగ్ ఏ పర్సన్కి సంబంధించి అడగడం అనేది జరిగింది సో కింద కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చాడు సో చేయమని ఇక్కడ హూ ఇక్కడ వెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వేర్ వేర్ హౌ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇవి మెయిన్ వచ్చేసి ఇంకా ఈ లెసన్కి వచ్చేసి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రేజెస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ప్రేజెస్ గివెన్ బిలో ప్రేజెస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ సై డూ యూ ఆర్ రైట్ దట్ సో ట్రూ అబ్సల్యూట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రేజెస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డిస్ అగ్రిమెంట్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ ఎఫ్ రైట్ నో నాట్ ఎట్ ఆల్సో ప్రేజెస్ అండ్ ప్రేజెస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డిస్ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ అండ్ డిస్ అగ్రిమెంట్ ప్రేజెస్ సంబంధించి సో ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చి చేయమని చెప్పాడు సో అవర్ స్కూల్ గార్డెన్ ఇస్ వెరీ బిగ్ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎస్ యూ ఆర్ దట్స్ ట్రూ అబ్సల్యూట్లీ దట్స్ సో ట్రూ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మెయిన్ ఇది నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసి కలాం కలాం గురించి కలాం గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది సో ఇది మెయిన్ ఒకసారి చూసుకోండి ఎవరైనా ఒకళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు చదవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు అయితే చూసుకోండి క్లియర్గా ఉండదు ఇది సో ఇది మెయిన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోరీ కలాంని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మరి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సో దానికి సంబంధించింది స్టోరీ ఇది తన ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరని తన స్పిరిచువాలిటీ ఏంటని ఇవన్నీ కూడా చెప్తుంటాడు కలాం అబ్దుల్ కలాం గారు అబ్దుల్ కలాం గారు పెరీట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పర్సన్ సో ఇవి మెయిన్ ఇక్కడ స్టోరీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి గ్లాసరీ చూద్దాం సో ఫార్చ్యూన్ మీన్స్ లక్ క్యాలిపాస్ మీన్స్ ఈ మెటల్ సపోర్ట్ ఫర్ వీక్ ఇంజుర్డ్ లెగ్స్ నెక్స్ట్ బ్లిస్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్డ్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ సంథింగ్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ మీన్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ రిలీజియస్ వాల్యూస్ గివ్ ఎవే మీన్స్ టు ప్రజెంట్ సంథింగ్ బ్రేవరీ మీన్స్ ఫియర్లెస్నెస్ ఇన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ డయాస్టర్ మీన్స్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నేచురల్ మ్యాన్ మేడ్ ఈవెంట్ కజింగ్ గ్రేట్ డ్యామేజ్ అనేది ఈ యొక్క లెసన్లో గ్లోసరీ సో రిమైనింగ్ పేజ్లో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇవి వచ్చేసి మరి లెసన్కి సంబంధించిన బిట్స్ ఇవి లెసన్లో ఏమి అడిగారు ఏంటి అనేది జస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో హార్డ్ వర్కింగ్ సైంటిస్ట్ బోర్డ్స్ కాన్స్టెంట్ అప్లికేషన్ గుడ్ థింగ్స్ ఇవి మెయిన్ సో లెసన్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ లెసన్ చదివి దాంట్లో దానికి ఆన్సర్ చేయమన్నది అంతే ఇది కూడా సేమ్ అంతా దానికి ముందు ఇచ్చిన పేరడ్ ఇక్కడ ఒకాబ్లరీ చూద్దాం ఒకాబ్లరీ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ డెడికేటెడ్ సైంటిస్ట్ కమిటెడ్ సైంటిస్ట్ డెడికేటెడ్ అన్న కమిటెడ్ అన్న ఒకటే సో ఇవి వచ్చి సినోనిమ్స్ ఒకే అర్థం కలిగినటువంటి పేర్లు సో అలాగే డెడికేటెడ్ కమిటెడ్ ఫేమస్ పాపులర్ బిగిన్స్ స్టార్స్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఇచ్చాడు ఇవి కూడా చూద్దాం ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే నెక్స్ట్ బ్లిస్ హ్యాపీనెస్ సక్సెస్ విక్టరీ ఫార్చ్యూన్ లక్ అవార్డ్ అవార్డ్ మీన్స్ ప్రైజ్ ఫేమస్ పాపులర్ టెంపర్ టెంపర్ మీన్స్ కో యాటిట్యూడ్ కోపం లోవర్ ద టెంపర్ ఎక్కువ నెక్స్ట్ అలాగా ఫస్ట్ బిగిన్ సో ఇవి సినోనిమ్స్ ఇక్కడ మరి యాంటినోమ్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఫార్చ్యూన్ మిస్ ఫార్చ్యూన్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ రిమెంబర్ ఫో గెట్ లాస్ట్ ఫస్ట్ రియల్ అండ్ రియల్ ఫ్రెండ్ ఎనిమి సో మెయిన్ అయితే లెసన్ సంబంధించి ఇవి ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇక్కడ గ్రామర్లో భాగంగా ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చాడు ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ బిట్వీన్ ఎక్రాస్ ఎలాంగ్ ఓవర్ వంటివి ఇచ్చాడు సో వీలైతే ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ కూడా చదవండి బాగా అర్థమవుద్ది సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చూడండి ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మూమెంట్కి సంబంధించింది సో ద ఐరోప్లేన్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ అబౌవ్ కదులుతూ ఉంది కదులుతూ ఉంది సో కదిలి అంటే మూమెంట్ ఉంది మూమెంట్ రైడింగ్ కూడా కదలడం ఏక సైకిల్ మీద కదలడం స్విమ్మింగ్ అనేది కూడా మరి ఒక రివర్లో కదలడం సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అంటారు వీటిని సో ఎలాంగ్ అనేది మరి మూమెంట్కి సంబంధించిందా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎక్రాస్ అనేది స్విమ్మింగ్కి సంబంధించిందా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అని అంటారు అంటే మూమెంట్కి సంబంధించి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అంటారు సో ఇక్కడ బిట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఐ లైక్ టు వాక్ ఎలాంగ్ ద క్యానల్ వాక్ నడవడం అనేది మూమెంట్ సో ఎలాంగ్ ద క్యానల్ నెక్స్ట్ జంప్డ్ ఓవర్ నెక్స్ట్ అరౌండ్ ద సన్ నెక్స్ట్ ద ట్రైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద టన్నల్ ద గర్ల్ ఈజ్ వాకింగ్ ఎక్రాస్ ద రోడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టూ వర్డ్స్ ద బిల్డింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్యాట్ బిట్వీన్ ద టూ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ సో మెయిన్ ఇదనమాట బిట్వీన్ అంటే మధ్య ఎలాంగ్ అంటే వెంబడి టూ వర్డ్స్ అంటే దాని వైపు ఆన్ అంటే మీద ఇన్ అంటే లోపల ఎక్రాస్ అంటే అడ్డంగా తిరువు అంటే గుండ అవుట్ అంటే బయట అరౌండ్ అంటే చుట్టూ నెక్స్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ అండ్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా అండ్ యాక్షన్ దట్ ఈస్
ఇది థాట్ కూడా సో ఇవి కూడా వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ కూడా తెలిసి ఉండాలి అప్పుడే మీరు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయినా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అయినా బాగా చేయగలరు సో ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ గురించి ఇచ్చిన ఆల్రెడీ చెప్పిన సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉంటుంది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సో వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ కూడా వచ్చి ఉండాలి ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఓర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వర్క్ వర్క్ ఫేవర్ ఫేవర్ లైక్ లైక్ పీల్ పీల్ టీచ్ డాట్ స్టార్ట్ స్టార్టెడ్ సో ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్లో రాయమన్నాడు సో సింపుల్ పాస్ట్లో సోవుడ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫేవర్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఫేవర్డ్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో స్టార్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో స్టార్టెడ్ సో సింపుల్ ప్రజెంట్ సో ఇవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కామా గురించి ఇచ్చాడు కామా అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం సో త్రీ ఆర్ మోర్ ఐటమ్స్ అని సెపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అలాగే బిఫోర్ ఇయర్ కొటేషన్ కొటేషన్స్ మార్క్లో ఇక్కడ కొటేషన్ ఉంది కదా దీనికి ముందు అంటే ఇక్కడ ఉపయోగిస్తామని అర్థం కొటేషన్ మార్క్లు ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే సమ్ వన్ ఒకరిని ప్రత్యేకించి పిలిచిన శాన్వి అంటే ప్రత్యేకించి పిలిచినప్పుడు పేరు తర్వాత ఉపయోగిస్తామని అలాగే మరి డేట్ డేటు అండ్ ఇయర్కి మధ్యలో కామ ఉపయోగిస్తామని ఇక్కడ ఫోర్ రూల్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మెయిన్ కామాకి సంబంధించి ఇవి అలాగే కింద బిట్స్ కూడా ఇచ్చాడు చేయమని చెప్పి సో ఇంత కూడా కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చాడు సో ఎక్కడ కామ వస్తుందని చెప్పి సో ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ తర్వాత వస్తుంది కామ ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ముందు వస్తుందని చూసాం కదా సో ఇక్కడ పెట్టాలి అలాగే మరి మంత్కి డేట్కి ఇయర్కి మధ్యలో ట్వంటీ సిక్స్కి ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ మధ్యలో వస్తుంది ఇక్కడ వస్తాం నెక్స్ట్ నేమ్కి తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి ఇది చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ కొటేషన్ మార్క్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో స్పీకర్ యొక్క యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్డ్స్ అనేది మరి తెలుపుతుంది కొటేషన్ మార్క్స్ అనేవి సో దానికి సంబంధించి ఇచ్చాడు ఇక్కడ కొటేషన్ మార్క్ వి యూస్ కొటేషన్ మార్క్ టు ఎన్క్లోజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ ఏ కొటేషన్ ఆర్ సేయింగ్ సో ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద కొటేషన్ మార్క్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ సో కొటేషన్ మార్క్లో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏ కామా ఈజ్ ఆల్వేస్ టు బి ప్లేస్ ఇట్ బిఫోర్ ద కొటేషన్ మార్క్స్ సో కొటేషన్ మార్క్స్ ముందే కామా అనేది పెట్టాలి నెక్స్ట్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ పేర్స్ ఎప్పుడు కూడా పేర్స్ కింద ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ రాంగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ కొటేషన్ మార్క్ ఒక మార్క్ ఒక కొటేషన్ మార్క్ ఉపయోగించడం అనేది రాంగ్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ రూల్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మరి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉపయోగించాలి కొటేషన్ మార్క్స్ ముందు బిఫోర్ బిఫోర్ కొటేషన్ మార్క్ ముందు కామ ఉపయోగించాలి కొటేషన్ మార్క్స్ అనేది పేరుగా ఉపయోగించాలి పేరుగా ఉపయోగించుకుంటే సింగిల్ కొటేషన్ అనేది ఇవ్వకూడదు అంటే ఇది ఒకటే ఇచ్చి ఇది ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు రెండు ఇవ్వాలని చెప్పి దీని యొక్క మీనింగ్ సో ఇక్కడ బిట్స్ ఇచ్చాడు చూడండి ఎక్కడ కొటేషన్ మార్క్ ఉపయోగించాలి సో వీళ్ళకి ముందు ఉపయోగించాలి ఇక్కడ కామ పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామ్ టీచర్ ఆస్కడ్ వాట్ ఈజ్ ఓవర్ నేమ్ సో టీచర్ ఆస్కడ్ తర్వాత కామ వస్తుంది కొటేషన్ మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ కామ వస్తుంది ఇక్కడ కొటేషన్ మార్క్ వస్తుంది అలాగే అయ్యేది క్యాపిటల్ లెటర్ సో అయ్యేది క్యాపిటల్ లెటర్ కొటేషన్ మార్క్ వస్తుంది సో ఇది we will answer this question to the teacher so ikkada don't use a comma after the quotation mark or sentence chudu ikkada mari question sentence tarata comma anedi pettakoddu quotation mark pettochu idi oka rule so adi kuda chusukandi maamulu gaithe idi mundundi idi venakunte kachithanga manam danni comma pedtam gaani ikkada ala kadu mundi idi unchindi kabatti mari question mark tarata manam comma anedi pettakoddu so ikkada what can i do so idi sambandhinchi important so remaining game important ledu పేజెస్ వచ్చేసినప్పటికీ నెక్స్ట్ పేపర్ బోర్డ్స్ అనేది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాయడం అనేది జరిగింది సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది బెంగాలీ పోయిట్ అని షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ అని సాంగ్ కంపోజర్ అని ప్లే రైటర్ అని ఈ ఎస్ఐస్ట్ అని పెయింటర్ అని ఎప్పుడు జన్మించారు సెవెన్ మే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కలకత్తా డైడ్ సెవెన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ సో ఈజ్ జనరలీ రికార్డెడ్ యాజ్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్లీ ట్వంటీ సెంచరీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే ఇరవై శతాబ్దంలో అగ్రశ్రేణిలో ఉన్నవాడు అనమాట సో పంతొమ్మిది పదమూడులో మరి నోవెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆయనకి సో దీనికి సంబంధించి పేపర్ బోర్డ్స్ పోయి రచయిత గురించి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇచ్చాడు చూద్దాం రన్నింగ్ ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్ ఏ స్మాల్ నేరో రివర్ బ్లోమ్స్ ఫ్లవర్స్ షివ్లీ ఫ్లవర్స్ పారిజాత ఫ్లవర్స్ సంబంధించింది అనమాట సో ఇవి మెయిన్ లాస్ రీ లెసన్ సంబంధించి సో ఇంకా వేరేది ఏమి అవసరం లేదు
కొంతమంది క్యారెక్టర్ కల్పనా చావ్లా గురించి అలాగే శకుంతలా దేవి గురించి అలాగే సుబ్బలక్ష్మి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గురించి అలాగే యామిని కృష్ణమూర్తి గురించి అలాగే సరళయ సరోజిని నాయుడు గురించి నెక్స్ట్ లతాయ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గురించి మౌనిక యాజ్ మ్యారీ కోమ్ గురించి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఇది మెయిన్ ఇక్కడ సో ఈ లెసన్కి వచ్చేసి గ్లోసరీ చూద్దాం జూబ్లీ అండ్ మీన్స్ షోయింగ్ గ్రేట్ హ్యాపీనెస్ షోయింగ్ గ్రే ఆనందం ఉత్సాహం కనపరచడం లాజికల్ మీన్స్ రూల్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ కమిట్మెంట్ డెడికేషన్ ఏదైనా ఒక పని అనే కమిట్మెంట్తో పట్టుదలతో చేయడం అంతరాల్ మీన్స్ టేక్ కంప్లీట్ అటెన్షన్ నెక్స్ట్ కాన్సర్ట్స్ మీన్స్ ఏ పబ్లిక్ మ్యూజికల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ ప్యాషన్ మీన్స్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆర్ డిజైర్ ఎన్హాన్స్ ఇంక్రీజ్ మ్యాగ్నిఫ్ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంప్రెసివ్ అండ్ డిజర్వింగ్ సో ఇది గ్లోసరీ లెసన్ సంబంధించి లెసన్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పటికీ మరి స్పెల్లింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది చూసుకోండి సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ని మనం ఒకేషన్ కన్జర్వేషన్ డైలాగ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ బి డన్ ఇంపాసిబుల్ సో అంటే స్పెల్లింగ్స్ని మనం ఫిల్అప్ చేయమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ వీలైతే ఒకసారి ఇది కూడా చూసుకోండి సక్సెస్ఫుల్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసికల్ కవరేజ్ ఎగ్జిబిట్ ఎసెన్షియల్ మెయిన్ స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలనుకున్నవారు ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జైటెడ్ ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే థ్రిల్లింగ్ థ్రిల్లింగ్ సో ఇలా కూడా ఇస్తాడు రాజు వాజ్ డ్యాష్ అని ఇచ్చి విత్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్ అని ఇస్తాడు సో అది ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మీనింగ్స్ ఫస్ట్ ఫెయిత్ ట్రస్ట్ ఒకేషన్ ఏ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ప్యాషన్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఎగ్జిబిట్ డిస్ప్లే అర్జ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ సో గ్రామర్కి వచ్చేసినప్పటికీ మరి పాస్ట్ ఎబిలిటీ పాస్ట్ గురించి ప్రజెంట్ పాస్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అంటే కెన్ కుడ్ యూసేజ్ కెన్ అనేది ఎబిలిటీ నేను చేయగలను కుడ్ అనేది కూడా ఎబిలిటీయే బట్ ఇది పాస్ట్ సెన్స్ నేను పాస్ట్లో ఎలా చేయగలిగేవాడిని అనే సందర్భంలో కెన్ కుడ్ అనేది ఎబిలిటీ అండ్ ఎబిలిటీ అండ్ పాస్ట్లో భాగంగా కెన్ కుడ్ అనేది ఉపయోగిస్తారు సో కెన్ చూసినట్టయితే కెన్ ఐ టేక్ యువర్ పెన్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు పర్మిషన్ అంటే ఆస్కింగ్ ఫర్ పర్మిషన్ ఎస్ యూ కెన్ టేక్ సో గివింగ్ పర్మిషన్ ఐ కెన్ సింగ్ నేను పాడగలను ఎబిలిటీ నేను పాడలేను ఇన్ ఎబిలిటీ ఎబిలిటీ అండ్ ఇన్ ఎబిలిటీ సో కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ ఇది కూడా ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ మరి మోర్ పొలైట్ ఇక్కడ మనం ఫోర్ రూల్స్ చూడవచ్చు కెన్ కుడ్కి సంబంధించి కెన్ అనేది ఎబిలిటీ యూజ్ చేయడానికి అలాగే ఏ ఇనెబిలిటీ యూజ్ చేయడానికి కుడ్ అనేది ఎబిలిటీ యూజ్ చేయడానికి ఇనెబిలిటీ యూజ్ చేయడానికి బట్ కుడ్ అనేది మనం పాస్ట్లో ఉపయోగిస్తాం అలాగే కెన్ అనేది పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి కుడ్ అనేది మరీ ఎక్కువ పొలైట్ మేనర్లో మనం పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి కుడ్ అనేది ఉపయోగిస్తారు సో కుడ్ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ ఇండియా మోర్ పొలైట్ మేనర్ ఐ కుడ్ రన్ ఫాస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎంగర్ నేను ఎంగర్ కొన్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెట్టి ఇవ్వదాన్ని సో ఎబిలిటీ ఇన్ పాస్ట్ ఐ కుడ్ అండ్ టాక్ టిల్ ఐ వాస్ ఫైవ్ నేను ఐదో సంవత్సరంలో అప్పుడు అసలు ఎవరితోనూ మాట్లాడగలిగేవాడిని కాదు సో ఇనేబిలిటీ ఇన్ పాస్ట్ సో ఎబిలిటీ ఇన్ పాస్ట్ ఇనేబిలిటీ ఇన్ పాస్ట్ కెన్ వచ్చేసి ఎబిలిటీ ఇనేబిలిటీ అండ్ ఆస్కింగ్ అండ్ గివింగ్ పర్మిషన్ కుడ్ వచ్చేసి ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ విత్ పొలైట్ మేనర్ సో ఇవి మెయిన్ చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇవి ఇవి మోడల్ యాక్జిలరీస్ అంటారు వీటిని కెన్ కాంట్ కుడ్ కుడ్ అంటే అలాగే ఇంకా ఇవి మెయిన్ చూసుకోండి ఇక్కడ బిట్స్ ఇచ్చాడు కదా సో ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా చూసుకోండి రాజీజ్ క్లెవర్ బాయ్ అండ్ ఈ కెన్ సాల్వ్ లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ పాస్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కుడ్ ఉపయోగించాలి జాన్ ఎయిట్ పాస్ట్ కాబట్టి కుడ్ ఉపయోగించాలి టేస్టెడ్ వీ టూ పాస్ట్ కాబట్టి కుడ్ ఉపయోగించాలి అలాగే ప్లే చెస్ సో కాంట్ ఉపయోగించాలి చిల్డ్రన్ ప్లే సో కెన్ సో మనం వెర్బ్ వీ వన్లో ఉంటే దాన్ని కెన్ ఉపయోగించండి వెర్బ్ వీ టూలో ఉంటే అది కుడ్ ఉపయోగించండి సో అది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అపాలజీకి సంబంధించి ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫార్ గివ్ మీ యాక్సెప్ట్ మై అపాలజీ బెగ్ యూ ఫార్ గివ్నెస్ ఐఎమ్ సారీ ఐ విల్ నాట్ రీపీట్ అకెన్ సో ఇవి సంబంధించి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేది ఇచ్చాడు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు నెక్స్ట్ ద వైజ్ జడ్జిమెంట్ సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఒక ట్రావెలర్కి అలాగే ఒక మరి ఓనర్ ఆఫ్ ద హీటింగ్ హౌస్ సంబంధించి స్టోరీ సో ఒక ఓనర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక కస్టమర్ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఆ కస్టమర్
ఈ స్టోరీకి సంబంధించి స్టోరీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ స్టోరీ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకుంటే వర్డ్స్కి సినో నిమార్ యాంటినోమ్ ఆర్ మీనింగ్ అనేది తెలుస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను మీకు స్టోరీ చదవమని చెప్తున్నాను సో గ్లాసరీ చూద్దాం ట్రావెలర్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ ఊహిత్స్ ట్రావెలింగ్ చేసేవాడు ట్రావెలర్ కస్టమర్ మీన్స్ వస్తువులు కొనడానికి వచ్చేవారు కస్టమర్స్ మెజిస్ట్రేట్ మీన్స్ జడ్జిన్ ఏ లా కోర్ట్ నెక్స్ట్ స్కాలర్ మీన్స్ ఏ లెర్నర్డ్ పర్సన్ మెజిస్ట్రేట్లో కోర్ట్లో ఉండే ఒక వ్యక్తి పెన్నీస్ మీన్స్ కాయిన్స్ మనీ ఎగ్నెస్ట్ ఇన్ ఆపోజిట్ టు జర్నీ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ సో ఇవి మెయిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పటికీ ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ కూడా ఇచ్చారు లెసన్కి సంబంధించిన ఇవి సో ఆప్షన్స్ అయితే ఏబిఏసిఏ ఆప్షన్స్ సో హీ స్పెండ్ హీజ్ లాస్ట్ పెన్ని అంటే ద ఫేర్ పేమెంట్ ఫర్ ద స్మెల్ ఫుడ్ ఆఫ్ ఈజ్ సౌండ్ ఆఫ్ ద పెన్నీస్ నెక్స్ట్ ద ఆనర్ ఆఫ్ ఈటింగ్ హౌస్ వాజ్ సర్వింగ్ హిస్ కస్టమర్స్ ద టు మేక్ హీజ్ బ్రెడ్ పీస్ టేస్టీ ద ట్రావెలర్ హెల్డ్ హీస్ బ్రెడ్ ఇన్ వావర్ ద పార్ట్ సో రఫ్లీ సో ఇవి వకాబులరీ వచ్చేసి ఇక్కడ సేమ్ గమనించినట్లయితే సేమ్ మరి ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ సో అండర్లైన్ వర్డ్స్ సేమ్ ఇన్ మీనింగ్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ప్రొనౌన్షియేషన్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి మీట్ మీట్ రెండింటికి ప్రొనౌన్షియేషన్ అనేది ఒకేలాగా ఉంది వెనకాల చూద్దాం సో హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ గురించి సో బోత్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ స్పెల్లింగ్ అండ్ మీనింగ్ స్పెల్లింగ్ మీనింగ్ వేరేగా ఉంది సో ఎంఈఏటీ ఎంఈఈటీ స్పెల్లింగ్ వేరేగా ఉంది మీనింగ్ కూడా వేరేగా మీట్ అంటే మాంసము మీట్ అంటే కలవడము సో స్పెల్లింగ్ అండ్ మీనింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్స్ బట్ ఆ యొక్క ప్రొనౌన్షియేషన్ ఇస్ ఒకేలా ఉంది కాబట్టి దాన్ని హోమోఫోన్స్ అంటారు ఇక్కడ కొన్ని హోమోఫోన్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఇయర్ అంటే ఇక్కడ ఇయర్ అంటే వినడము బ్రెడ్ అంటే సంతానం బ్రీడ్ రొట్టి దీనికి సంబంధించిన బిట్ ఇచ్చాడు రెండు అంటే ప్రొనౌన్షియేషన్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఇయర్ అంటేపై చేయమన్నాడు బ్రెడ్ బ్రెడ్ ఈ రెండు ఒకటే ఇక్కడ బ్రీడ్ ఇచ్చాడు నాకు ఎగ్జామ్లో బీఆర్ ఈడి బ్రెడ్ బీఆర్ ఈడి బ్రీడ్ ఇచ్చాడు సో వీక్ వీక్ పీస్ పీస్ దీనికి సంబంధించి శాంతి ఇది మొక్క ఇది నాలుగు ఇది ముందర రాయడం హక్కు ఇవి మెయిన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ గ్రామర్కి వచ్చేసేటప్పటికి సో ఇక్కడ ద పూర్ ట్రావెలర్ ఈజ్ సింగ్యులర్కి ఈజ్ ఉపయోగిస్తాం సో దిస్ మీన్స్ దట్ ద వెర్బ్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్ మస్ట్ ఎగ్రీ విత్ ద సబ్జెక్ట్ సో మరి వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించింది ఇది అంటే ఈజ్ ఈజ్ వజ్ సింగ్యులర్ ఆర్ వర్ ప్లోరల్ సో యామ్ అనేది పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఆర్ యూ ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఉపయోగిస్తాం పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే వజ్ వర్ ఉపయోగిస్తాం సో అది చూసుకోవాలి ద పాట్ ఈజ్ సెవరల్ పీపుల్ అనేది ప్లోరల్ సో తర్వాత మనం ఆర్ ఉపయోగిస్తాం ఐ అనేది యామ్ సో ఐ వీ యూ దేకి మరి ఏం ఉపయోగిస్తాం అనేది ఇక్కడ అడిగాడు సో ద పూర్ మ్యాన్ అనేది సింగ్యులర్ ఒకరినే చూపిస్తుంది ఇక్కడ పూర్ మ్యాన్ అలాగే ద పూర్ అంటే అది ప్లోరల్ చూపిస్తుంది సో వాజ్ వాకింగ్ ద మెటాబల్స్ ప్లోరల్ వర్ గివింగ్ ఏ గుడ్స్ మెన్ సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో పాస్ట్ టెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్లో బాగా మీరు టెన్సెస్ చదువుకుంటారు కదా సో టెన్సెస్ చదివినప్పుడు మీకు ఈ యొక్క టాపిక్ అనేది తగులుతుంది అంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ అనేవి ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అనేది తెలియాలి ఈజ్ యామ్ ఆర్ అనేవి ప్రజెంట్ టెన్స్లోను వాజ్ వర్ అనేవి పాస్ట్ టెన్స్లోను ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ సింగ్యులర్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వాజ్ ఉపయోగిస్తాము ప్లోరల్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ వర్ ఉపయోగిస్తాము సో అది మెయిన్ చూసుకోవాలి ద వర్డ్స్ అండర్లైనెడ్ సో దట్ ద వెర్బ్ ఈజ్ ఎగ్రీయింగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ స్టేక్ సింగ్యులర్ వెబ్స్ ప్లోరల్ సబ్జెక్ట్ ప్లోరల్ వెబ్స్ సో సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ అయితే సింగ్యులర్ వెర్బ్ ఉపయోగిస్తాం ప్లోరల్ సబ్జెక్ట్ అయితే ప్లోరల్ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి ఈజ్ అనేది సింగ్యులర్ అంటే ఈజ్ సింగ్యులర్ కాబట్టి సింగ్యులర్ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఆర్ అనేది ప్లోరాల్లో ఉపయోగిస్తామని అలాగే ఐ అనే ఐ అండ్ ఆర్ అనేవి మరి ప్రొనౌన్ యూకి యూ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం సో ఈ పేర కూడా ఒకసారి చూసుకోండి వర్డ్ వచ్చేసి సింగ్యులర్లో ఉపయోగిస్తాం వర్డ్ వచ్చేసి ప్లోరాల్లో ఉపయోగిస్తాం పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే వాజ్ అనేది ఐ ప్రణాంత ఐ వాజ్ ఐ వార్ ఐ వాజ్ ఐ వార్ ఇక్కడ ఐయామ్ ఐయామ్ దిఆర్ అలాగ సో ఒకసారి ఇది పెరగడం కూడా చూసుకోండి మీరు టెన్సెస్ చదివినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ అగ్రిమెంట్ గురించి మాత్రం పక్కగా నేర్చుకోవాలి అలాగే డూ డోంట్ డజ్ డజెంట్ డిడ్ డిడెంట్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి దాని నుంచి ఖచ్చితంగా బిట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి
వి వన్ ఉపయోగిస్తాం బట్ ఇక్కడ షీ కాబట్టి హీ షీట్కి మనం ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ అనేది యాడ్ చేస్తాం సో వన్ ఆఫ్ ద కుకీస్ స్మెల్స్ ఒక్క ఒక్కో కుకీ సో స్మెల్స్ ఇట్ కాబట్టి ఎస్ ఉపయోగిస్తాం సో క్యాట్స్ చేజ్ ప్లోరల్ ఎవ్రీబడి అందరు కాబట్టి సో వీ వన్ సో ఎంజాయ్ సో ఇది కూడా తెలిసి ఉండాలి ప్లోరల్ ప్లోరల్కి అయితే మనం ఎస్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు సింగ్లర్కి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ లైవ్ మామూలుగా అయితే లివ్ లివ్కి లివ్స్ అనేది యాడ్ అవుంది ఈఎస్ అనేది సో అది చూసుకోండి ఫ్యూచర్ టైన్ సంబంధించి కూడా ఇచ్చాడు ఐ వీకి షెల్ ఉపయోగిస్తాము యూ హీ షీ ఇట్ దేకి విల్ ఉపయోగిస్తాము అది ఇచ్చాడు సో అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు అలాగే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క ఫామ్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్టు అలాగే ప్రజెంట్ టెన్స్ చూసాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్టు సో దీనికి సంబంధించి విల్ షెల్ వచ్చిన తర్వాత వి వన్ ఏం వస్తుంది సో అది కూడా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా ఏం అవసరం లేదు అలాగే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకోండి యూ విల్ సింగ్ హీ విల్ డ్యాన్స్ సో షీ విల్ కుక్ షీ హీ విల్ విజిట్ అండ్ దీ విల్ గో సో ఇవి కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇలా సో వచ్చి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ లేదు ఇక్కడ వేమన పోయమ్స్ గురించి ఇచ్చాడు సో వేమన సో గుడ్ మీ పర్సన్ మంచి మంచి వ్యక్తి అలాగే గుడ్ పర్సన్ ఏ విధంగా చేస్తారు కొంచెం రోగినట్టు కానీ కంబ్రం మోగినట్టు మనకు ఒక పద్యం ఉంది కదా సో దానికి సంబంధించింది అనమాట సో ఇవి రచించింది సిపి బ్రౌన్ సో సిపి బ్రౌన్ గురించి ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో సిపి బ్రౌన్ ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వేమన పోయమ్స్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై సిపి బ్రౌన్ చేత ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డాయి పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆరు వందల తొంభై మూడు వ్యాసెస్ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది ముప్పై తొమ్మిది పదకొండు అరవై నాలుగు పోయమ్స్ సో చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ ఎప్పుడు జన్మించారు అన్ని లాంగ్వేజెస్లో అలాగే ఆయన చేసిన వాటి గురించి పబ్లిష్ చేసిన వాటి గురించి సో ఒకసారి ఇవి స్టడీ చేయండి ఇంకా గ్లాసరీ చూద్దాం కర్పూరం కర్పూరం అనే క్యాంప్ ఫోర్ అంటారు సో గ్లాసరీ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి పాంపస్ ఎఫెక్ట్ గ్రాండ్ రివర్బరేటెడ్ టూరింగ్ విత్ మెనేకోస్ మెలోడీ మీన్స్ మ్యూజికల్ టోన్ మరి జార్జియస్ జనరస్ జనరస్ సో ఈ బిట్స్ అనేవి కూడా ఇంపార్టెంట్ పుణ్య పురుషుడు ఆడంబరం మధ్యధ్వని దురాతత్వం గల సో ఇవి కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా డిక్షనరీ ఫాలో అవ్వండి డిక్షనరీ అయితే ఇంకా క్లియర్గా గ్లాసరీకి సంబంధించి మీనింగ్స్ కూడా ఉంటాయి లేదా సెల్ ఫోన్స్లో కూడా ఇప్పుడు డిక్షనరీ ఉంటుంది కదా సో అది కూడా వెరీ యూస్ఫుల్ సో కబడ్డీ కబడ్డీకి వచ్చేసినప్పటికీ మరి ఇది స్టోరీ మనం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కబడ్డీకి సంబంధించి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సంబంధించింది ఇది స్టోరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది సో లెసన్స్ సంబంధించి గ్లాసరీ చూద్దాం సో చాంట్ మీన్స్ మనం కబడ్డీ కోత కబడ్డీ కోతకు సంబంధించింది అనమాట చాంట్ అంటే ఏ రిపీటెడ్ క్లియర్ సౌండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కబడ్డీ ఇన్ వన్ సింగిల్ బ్రీత్ డ్యూరింగ్ డైడ్ బై ద రైట్ నేను ఆర్గనైజేషన్ మీన్ అండ్ ఆర్గనైజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్ నెక్స్ట్ వైడ్లీ మీన్స్ ఫార్ ఎ పార్ట్ వైడ్లీ మీన్స్ ఫార్ ఎ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ మీన్స్ ద ఐటమ్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఎజిల్ ఎబిల్ ఎజిలిటీ మీన్స్ ఎబిలిటీ టు మూవ్ చంగున రిలేటెడ్ టు ద మ్యూజిల్స్ మధ్యకి సంబంధించి మధ్యల ఒపీనియన్ ఒపోనెంట్ సంబన్ హూ కాంపీట్స్ విత్ రైడర్ మీన్ ఏ పర్సన్ హూ అటాక్స్ ద ఆపోజిట్ టీమ్ ట్రక్ ట్యాకిల్ మీన్స్ స్టాప్ దెమ్ రన్నింగ్ పరిగెట్టకుండా ఒకసారిగా పట్టుకోవడం వాళ్ళ పిక్స్ మీన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరిగేది అని చెప్పి రావడం జరిగింది సో దీంట్లో ఇంకేం అవసరం లేదు లెసన్ సంబంధించినవే ఈ బిట్స్ ఇవేమి మనకి ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడు అయినప్పటికీ ఒకసారి ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సినోనిమ్స్ ఇచ్చాడు చాంట్ నెక్స్ట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే మెటీరియల్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే రికమెండ్ చేశారని సో పాపులర్ ఫేమస్ వైడ్లీ బ్రాడ్లీ ఎక్స్చేంజ్ ఇంటర్చేంజ్ ప్రమోట్ డెవలప్ సో ఇవి హోల్డ్ గ్రిప్ హియర్ లిజన్ స్ట్రెంగ్త్ పవర్ షేడ్ షాడో షార్ప్ కీన్ ఇవి నెక్స్ట్ ప్లేయర్ వచ్చేసి పరిసా ఫిక్స్ అండ్ ఫ్రీ ఫిక్స్ సంబంధించి ప్లే ప్లస్ హియర్ ప్లేయర్ నౌన్ అవుతుంది రైడర్ రైడ్ ప్లస్ హియర్ రైడర్ నౌన్ అవుతుంది సో ఇవి మెయిన్ ఇక్కడ
we call such part of the body suffix ante suffix ante chevara add avedi prefix ante munde add avutayi so dan gurinchi mana higher classes lo chustam so suffix anedi mari word ki end lo end lo root word ki chevarane add ayedi suffix so paint paint preach preach clean clear so one who paints one who preaches one who clean cleaner teach teacher listen listener speaker dancer hunter singer former shooter next understand able understandable successful greatness faithlessness development so idi main suffix sambandhinchi naaku example aithe ly tho sambandhinchina suffix sambandhinchina bit ichadu tetlo so remarkable readable hopeful grateful fairness madness careless helpless entertainment improvement ivi so ivi main సో ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ ఫంక్షన్ గ్రామర్లో భాగంగా ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు లింకర్ సంబంధించి ఏ స్మాల్ పేస్ విత్ అని ఈవెన్ సర్ఫేస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎన్ఆఫ్ టు ప్లే ద గేమ్ దేర్ ఫోర్ అంటే లింకర్స్ అంటే మనం వి యూజ్ సమ్ బోర్డ్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ టు కనెక్ట్ వన్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఐడియా విత్ అనదర్ మరి ఒక సెంటెన్ ఒక సెంటెన్స్లో రెండు ఐడియాలని కలపడానికి ఉపయోగించేది లింకర్ అనమాట సో పైన మనం చూసినట్లయితే అవన్నీ కూడా లింకర్స్ అనమాట ఒక ఐడియాని లేదా సెంటెన్స్ని వేరే దాంతో మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్ చేసి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్లోకి సిమిలారిటీలోకి ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ సిమిలారిటీ వస్తుంది డిఫరెన్స్లోకి బట్ ఆల్ ద వస్తే టైంలోకి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ దట్ వస్తే ఎడిషన్లోకి అండ్ యాజ్ యాజ్ వెల్ అది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరు కూడా ఇది మిస్ చేయదు ఈ టేబుల్ పట్టుకెళ్ళి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పేజ్లో చూద్దాం ఈ టేబుల్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది సో ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అయితే సర్చ్ యాజ్ వస్తుంది ఆల్ దూ ఇన్ ద సేమ్ వాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ అ సమ్ టైమ్ సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా చూద్దాం ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఆస్క్ టు డ్రెస్ సిమిలారిటీ ఫర్ ద స్పోర్ట్స్ సో ఈ వర్డ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది ఈ వర్డ్ అనేది సిమిలారిటీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే సిమిలర్లీ సో ఇక్కడ సిమిలర్లీ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ సిమిలారిటీ అడుగుతున్నాడు సో ఇది అనమాట టెన్ సెకండ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాజ్ హ్యాపీలీ బౌన్సింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇక్కడ ఏం ఏం మెన్షన్ చేసే ఏం మెన్షన్ చేయబడింది టైం అనేది మెన్షన్ చేయబడింది సో అది టెన్ సెకండ్స్ ఆఫ్టర్ సో లింకర్ అనేది ఏ దేనికి సంబంధించింది టైంకి సంబంధించింది ఏ ఫంక్షన్కి సంబంధించింది సో ఇక్కడ సి సిఈ డిఏబి సో ఈ ఫౌండ్ ఆఫ్ ఈ ఫండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కరాటే బట్ హిస్ ఫాదర్ డిడ్ నాట్ ఎన్కరేజ్ హిమ్ ఫండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కరాటే ఇక్కడ వద్దు అంటున్నాడు సో కాంట్రాక్స్ట్ కాంట్రాక్స్ట్ అన్న డిఫరెన్స్ అన్న ఒకటే సో బట్ అనేది యూజ్ చేయబడింది కదా బట్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ డిఫరెన్స్ సో అందుకే అంటున్నాను ఈ టేబుల్ కూడా చూసుకొని అప్పుడు ఒకసారి బిట్స్ కూడా చూసుకోండి ఇష్టం ఇష్టానికి సంబంధించింది సో ఎడిషన్ అండ్ అనేది ఎడిషన్లో ఉపయోగించారు నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఎగ్జాంపుల్లో భాగంగా ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడికి ఇంపార్టెంట్ అలా ఇక్కడ యాక్టివిటీ బ్యూటిఫుల్లీ స్లోలీ బ్యూటిఫుల్లీ ఎల్వై అంటే యాడ్జెక్టివ్స్ అనేది మరి ఎల్వై మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాడ్వర్ ఆఫ్ మేనర్స్లో భాగంగా ఇన్ ద వర్డ్స్ విచ్ డిస్క్రైబ్ ద వే ఆర్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్ ఎన్ యాక్షన్ ఆఫ్కోర్స్ ఆర్ కాల్ ద యాడ్వర్ ఆఫ్ మేనర్ మరి ఆమె ఏ విధంగా డ్రెస్ చేసుకుంది బ్యూటిఫుల్గా ఏ విధంగా నడుస్తుంది స్లోగా సో మేనర్ అనేది తెలియజేస్తుంది యాడ్ బర్బ్ యొక్క మేనర్ అనేది తెలియజేస్తుంది కాబట్టి యాడ్ బర్బ్ ఆఫ్ మే